नमस्कार and uh, a very warm welcome to CIET and CRT's live phone and interactive program and this is a very special program sayog guidance for mental well being of the children as we all know that uh, the exams are approaching for the students so everybody is all preparing for those exams but uh, a very important thing to manage for exams is time so managing time during the exams that is our today's uh, topic for discussion if you have any questions please reach out to us give us a call on our number which is 8800440559 If you have any questions, you can even reach out through our YouTube channel, which is NCRT Official. In the live chat box, you can write down your questions, queries, and share them with us. My name is Tanvi Khurana, and at this moment, you're watching us on either their channel number six to channel number twelve. And uh, if you have any questions you want to share through email, the email ID would be sayog dot ncrt at the rate cit dot nic dot in. So there are multiple ways through which you can get in touch with us, and you can raise your questions to our experts. Well, we have two experts with us. Let me please introduce to you my first guest. She is Dr. Basan C. Karlukhi. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Uh, ma'am is from Northeast Regional Institute of Education in Shillong, NCRT. And uh, we have another guest. He is a practicing counselor. Let me please introduce to you. He <coughs> is Mr. Sandeep Datta. A very warm welcome to uh, you, sir. Namaste, madam. Namaskar, Namaste. sir. Um, thank you, both of you, for being a part of our program. And we'll dis um, discuss uh, this topic, managing time during the exams, very, very soon. But before that, I have a few announcements to make. to all our viewers sir um, and ma'am and everyone who is watching this program well you all know that we are proud that india assumed uh, g20 presidency and will convene the g20 leaders summit for the first time in the country in 2023 as a nation deeply committed towards democracy and multilateralism well g20 presidency for india would be a watershed moment for her history as it seeks to play an important role for finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of vasudev kutumbakam or the world is one family and uh, of course uh, we all know that uh, on 27th of january there is going to be an important event that is pariksha pe charcha so this would be another exciting event of pariksha pe charcha where uh, the honorable prime minister narendra modi ji he will be interacting with the students with the teachers and parents on 27th of january 2023 in this time uh, town hall type event this would be telecasted live on all the major channels of doordarshan and all india radio and also on even their channel number 1 to channel number 12 and in this lively program honorable prime minister will not only discuss uh, the ways to manage stress but he will also discuss uh, the mantras to live life more joyfully as in utsav so please don't forget to watch this live which is an event um, pariksha pe charcha so um, let's begin this conversation where we, we are going to discuss uh, how one can manage time during exams so let's begin with uh, my first question to uh, dr karluki would be ma'am uh, why is time management so crucial for our students there are so many other things as well which uh, uh, gives them stress but uh, time management why is this particular thing so crucial ma'am All right. Thank you, Tanvi, and a very good afternoon to all of you present in the studio as well as our viewers. Good afternoon to uh, Miss uh, Mr. S uh, Sandeep Datta, who is my also co-panelist. So yes, we are today. We're going to talk and discuss about the importance of uh, managing time because, as we all know, that time is very crucial <clears throat> in all aspects of our life. We say time does not wait. for anybody and once we missed it it's gone we cannot turn back the clock this we all we all know and we have to keep that in mind so also when we talk of examination which is the most crucial part of students life so managing our time either before or during the exams is very much important so first of all let us understand what is this managing time or you can say time management 
So when we talk about time management, it is, you can say, a process of organizing and uh, planning how to divide the time between specific activities, which is very crucial when we talk about examination. And we all know that good time management makes us or makes a student work smarter and harder so that you know you can get more things done in a lesser time. Because when, when we think of examination, always there is a pressure in us. So when there is pressure and when we are able to, you know, manage the time, it becomes a lot easier for all of us. So here when we talk of time management, it refers actually to the way you organize and plan how long you spend on specific activities or specific subjects or questions. This is very crucial. This is very important. Now we hear we need to shift our focus not on activity itself, but on the result, the outcome of that. Because see, being busy is not the same as being effective. When we say, we keep saying we're very, very busy, we're always busy. It means we are not managing the time effectively. So now just be saying I'm very busy, it does not mean we are productive, okay? We have, in order to ensure effectiveness of our work, successful, in order to progress, we need to manage our time. This is very important, yes. Managing his or her time effectively. Well said, ma'am. Thank you. Thank you so much for introducing the topic to all our viewers. Uh, my next question would be to Mr. Datta. Sir, uh, would you like to tell us that why is managing time so essential for students, especially when it comes to examination and why not for everyday life, every day when uh, we are doing something or the other, we need to manage time. But uh, for particularly examination, it becomes so crucial, it becomes so essential. Why is that? Uh, thank you, ma'am. Uh, as Dr. Khaluki Madam ne point out, kiya hai ki हमारे टाइम को मैनेज करना हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है ओके तो ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी क्रूशियल है लेकिन लाइफ लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने अपने जीवन में भी अगर टाइम मैनेजमेंट को एक स्किल के तौर एक हैबिट की तरह अगर अपनी इंकलकेट करते हैं अपने लाइफ में तो हम अपने गोल्स में अच्छे तरह से पहुंच सकते हैं इजीली पहुंच सकते हैं देखिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में जो स्किल है वो सबको सीखनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में अगर आप लोग सीख रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा ओके क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं स्टूडेंट लाइफ इज सीट लाइफ हम लोग अभी जो हैबिट्स डेवलप करेंगे वही हैबिट्स हमारे लाइफ लॉन्ग रहेंगे तो अगर हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल को तैयार कर लेते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो स्टूडेंट में हो सकता है वो काफी ईजी हो जाता है सेकेंड पॉइंट है कि हमारे टाइम मैनेजमेंट से हमारे काम बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हैं हमें कब कब क्या क्या करना है हमें अगर पहले से पता हो और हम लोग अगर उसके लिए उस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं और तीसरी बात है कि हमारे काम को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और उसको इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं तो स्ट्रेस भी हमारे जिंदगी में नहीं रहता ओके हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और काम रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो तो हमारी जिंदगी में वैसे भी नहीं आने वाला है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों के लिए वो है कि अगर वो अपनी पढ़ाई उनके लिए तो काम उनकी पढ़ाई हो गई है तो उसको अगर उन लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो कोकुलर एक्टिविटीज या लीजर टाइम के लिए उनके पास काफी वक्त हो जाता है उसको वो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और अपने जो गोल जो उन लोग ने सेट कर रखे हैं अपने लाइफ में उसमें अच्छे से पहुंच सकते हैं अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे ने पूरी साल तैयारी की है और अगर वो इस तैयारी के साथ एग्जाम में जा रहा है और टाइम मैनेजमेंट अगर वो तब ना कर पाए तो उसकी जो पूरी तैयारी है वो बेकार हो सकती है तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम मैनेजमेंट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम से पहले भी और ड्यूरिंग एग्जाम भी और तीसरी और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये रह जाती है कि टाइम मैनेजमेंट अगर सबका सही रहेगा खास करके बच्चों का तो वो अपनी पढ़ाई अपनी खेल को अपने लीजर एक्टिविटी अपना रेस्ट सबके लिए वक्त निकाल पाएंगे 
और अगर नहीं कर पाएंगे तो किसी चीज के लिए भी उनके पास इनफ टाइम नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को एग्जाम के पहले प्रिपरेशन के जो टाइम पीरियड है उसमें भी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए और इसी हैबिट को अगर वो लोग कंटिन्यू करेंगे तो एग्जाम में भी उनका टाइम मैनेजमेंट आसानी से रहेगा और एग्जाम भी उनके स्ट्रेस फ्री रहेंगे जी थैंक यू थैंक यू सो मच सर जैसा कि आपने बताया कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द एग्जाम्स ही नहीं पर एग्जाम से पहले भी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि बच्चों को अपने दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है थैंक यू थैंक यू सो मच सर डॉक्टर खार लुखी वुड यू लाइक टू टेल अस द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट आई एम श्योर देर आर मैनी सो वुड यू लाइक टू लिस्ट अ फ्यू yes uh, actually like uh, what uh, sandeep has also said because when we talk about managing time of course it brings about a holistic development and in the individual and when we talk about time management also it is very crucial for all of us so let us see some some of the benefits of uh, time management you know when we are when we are able to manage our time accordingly so first of all it makes us focus it gives us a greater focus on a certain aspect or certain activities this is what it is when we are able to, when we think about time management and as i've already said also earlier that you know when we do not think about the time then we, we tend to you know leave things later on so when we manage a time properly it reduce procrastination that means it reduce you know it makes us think do the activity on time and of course it gives it, it provides also a little less distraction to all of us because if we do not manage our time that means there is so much of distraction but once we 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 are focusing once we uh, do our things on time whether studies or preparation for the exams that means we are we become not only that it also reduces the stress level okay when we manage the time properly and not only that we are able to do the work in less time because we have given time to each and every activity but if we do not have time if we just do things have as actually that means even a very small work also we we will not be able to finish on time so the benefits of time management is whatever work that we do even do it small work but it gives it you can do it in a lesser time not only that it boosts our confidence because why everything is prepared on time everything we are doing things on time so it gives us more confidence to prepare it gives us more confidence to work and then it also helps us to prioritize things because if we prepare a schedule when we prepare a schedule that means we are uh, managing time so it helps us to prioritize our activities our preparation and not only that it helps us to achieve the target because every one of us we have a goal we have a target and when we manage a time accordingly efficiently effectively we will definitely be able to achieve our target our goal much faster and then not only that it provides us a sense of satisfaction that at least we could complete this much of activity or this much of preparation for act for the exam so it gives us a satisfaction and also it you know it strike the right balance because it's not only about studying studying or preparation because we need to relax also at the same time so when we manage a time accordingly efficiently it helps to strike the right balance between different activities that means you have time enough time to study you have enough time to be you know like to relax to do other kind other activity so there is a balance you can say if we manage the time accordingly yes okay okay and uh, i'm sure balance is very important for all the children so that makes time management uh, really essential and necessary for all the children uh, who are preparing specially for the exams right now in these particular days 
ओके लेट्स मूव ऑन इन दिस डिस्कशन संदीप सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो इतना आसान नहीं होता है बच्चों के लिए संभाव कोई ना कोई इंटरप्शन आती रहती है और uh, अगर वो पढ़ने लगते हैं तो ध्यान नहीं लगता उनका तो uh, जो बच्चे हैं वो एग्जाम्स के ड्यूरेशन पे टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं कुछ मेथड्स हैं कुछ स्ट्रैटेजीज हैं सर uh, जो आप हमारे बच्चों तक पहुँचाना चाहेंगे मैं टाइम मैनेजमेंट के जी पूरे संदर्भ में ये कहूंगा कि दो तरह से हम लोगों को इसमें फोकस करना है एक है टाइम मैनेजमेंट बिफोर एग्जाम और मैं दूसरे पॉइंट में आऊंगा लेटर ऑन वो है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम तो एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट के जो कोर एरिया है जैसे मैडम हसन सिंह ने बताया प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपने जो भी अपने सिलेबस है उसमें से आपको जितना अच्छे से पता है उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए ओके सेकंड पॉइंट हो गया शेड्यूल बनाइए अपना एक प्लान बनाइए जिसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है अपने प्रिपरेशन को एग्जाम से पहले कंटिन्यू करना है मान लीजिए कि आप फरवरी में भी एग्जाम आने वाले हैं तो उससे पहले आप रिविजन करना चाहते हैं अपने सिलेबस का तो उसके लिए आप एक मास्टर प्लान बनाइए पहले तो सब्जेक्ट वाइज आप टाइम एलोकेट कीजिए दिन में कितने घंटे आपको मान लीजिए फिर भी कितना टाइम पढ़ना है के लिए कितना समय देना है बायोलॉजी या मैथ्स के लिए कितना समय निकालना है और उसके बाद भी जो एलोकेटेड टाइम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें भी आप चैप्टर वाइज एक शेड्यूल बना लीजिए कि मंडे ट्यूसडे के बीच में मैं इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा सब्जे फ्राइडे में मैं इतने चैप्टर्स फिजिक्स के या केमिस्ट्री के लिए कम्प्लीट करूंगा तो ये एक मास्टर प्लान अगर आपके आंखों के सामने रहता है और उसके हिसाब से आप अकाउंटेबल रहेंगे उसके पास कि आपने इतना काम कर लिया है के लिए एक पॉइंट तो ये भी हो गया कि जैसे मैडम ने बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप एकदम अवॉइड कीजिए आज का काम आपने अगर पहले से प्लान करके रखना कि मंडे ट्यूसडे में मुझे इतना पढ़ना है इतना प्रैक्टिस करना है तो वो जरूर उस टाइम पीरियड के अंदर आप कर लीजिए ओके तो ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपने अच्छे से प्लानिंग किया होगा नेक्स्ट है आप एक एनालिसिस कीजिए सिर्फ एनालिसिस उसके लिए आपको मॉक टेस्ट कुछ लेने पड़ेंगे आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और एग्जामिनेशन के पैटर्न्स को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसके लिए आप चाहे तो अपने टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं या फिर इंटरनेट रिसोर्सेज है यूट्यूब वीडियोस है उसमें से आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के पैटर्न्स में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में बोर्ड के एग्जाम्स में या आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी पैटर्न को आप समझ लीजिए और उस हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस एग्जाम के लिए और कहां कहां पर आप थोड़े वीक पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन में तो जहां पर आप वीक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा फोकस कर लीजिए उसके लिए आप टीचर्स की हेल्प लीजिए रेफरेंस बुक्स की हेल्प लीजिए या आपने जो पीयर ग्रुप है उससे आप हेल्प लीजिए और फिर अपने जो डाउट्स है उसको पूरी से क्लैरिफाई कर लीजिए अपने टीचर्स की हेल्प से या फिर अपने दोस्तों से या इंटरनेट रिसोर्स से बिना डाउट क्लियर किए आप एग्जाम में मत जाइए ठीक है और फिर क्या है अपने रिवीजन को आप इफेक्टिव बनाइए आप मॉक टेस्ट दीजिए कम से कम दो तीन ताकि एग्जाम से पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको एकदम क्लियर एक आइडिया हो जाए नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम अब एग्जाम में जब आप जा रहे हैं आप आजकल देखेंगे कि सीबीएसई ने हमेशा पंद्रह मिनट का टाइम दिया हुआ हर एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप देख लीजिए कि जितने क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो उनको आप ईयर मार्क कर लीजिए तो वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं ओके और उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको बाद में करने के लिए आप मार्क करते रहिए फिर आप आंसर करना शुरू कीजिए तो नोन टू अनोन की तरफ जाइए ईजी टू हार्ट की तरफ जाइए और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन पर जरूर से ज्यादा वक्त दायर मत पूछिए ये कोई एक लड़ाई नहीं जिसमें आपको जीतना ही है कि एक क्वेश्चन मुझे आता है मैंने पहले सॉल्व किया है अगर एग्जाम में उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप नहीं कर पा रहे तो उसी को सॉल्व करने में आप लड़ जाएंगे और जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं वो आप शायद छूट जाएंगे आपसे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जरूर से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पर दायर मत कीजिए इस हिसाब से पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिर जो क्वेश्चन आपसे रह जाएंगे अनएटेम्प्टेड वहां पर आप वापस आइए उनको फिर करने की कोशिश कीजिए तो इस हिसाब से अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 
स्टडी करके आंसर करने का प्लान जस्ट बिफोर आंसर ही आप लिखने से पहले आप कर लेंगे तो पूरा आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे और टाइम देखते रहिएगा ट्रैक रखिएगा टाइम का कि आप उन क्वेश्चन को जब कर रहे हैं तो आप टाइम एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं इस हिसाब से जो तीन घंटे का टाइम रहेगा उसमें आप कर लेंगे लास्ट में पॉइंट बोलूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आप नेगेटिव मार्किंग से बचिए ओके जैसे बोर्ड एग्जाम से उसमें तो आप मैक्सिमम एफर्ट लगाइए जितने क्वेश्चन आप कर सकते उतना कीजिए इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचिए और डू योर बेस्ट जितना आप कर सकते हैं अपने प्लानिंग के अपने प्रिपरेशन के हिसाब से उतना कीजिए और आपका एग्जाम भी अच्छा रहेगा थैंक यू थैंक यू सो मच सर एंड विद योर ब्लेसिंग्स मुझे लगता है बच्चों के एग्जाम्स अच्छे ही जाएंगे और uh, जैसे अगर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस सीख लिया कुछ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जैसे आपने बताया उन्हें फॉलो किया तो मुझे लगता है उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मैम आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एंड letting us know all the details regarding how to manage time during the exams and uh, also before exams while preparation thank you thank you thank you ma'am okay thank you sir yeah थैंक यू टू ऑल आर व्यूअर्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हम उम्मीद करते हैं आपने इसे पसंद किया होगा और अगर आपने इसे किसी भी कारणवश नहीं देखा है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं एन सी आर टी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर और क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट भी आने वाला है आप सभी के लिए और वो है परीक्षा पे चर्चा तो इस बार परीक्षा पे चर्चा होगी सत्ताईस जनवरी दो हज़ार तेईस को और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे विद्यार्थियों से शिक्षकों से और अभिभावकों से तो आइए प्रधानमंत्री जी के जीवन के मंत्र सुने और साथ ही साथ परीक्षा को उत्सव बनाए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं दूरदर्शन के प्रमुख सभी चैनलों पर और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो पर भी और ई विद्या चैनल नंबर एक से लेकर चैनल नंबर बारह तक भी आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड विद डैट आई हैव वन मोर announcement to make to all of you well we are definitely uh, proud that india assumed g20 presidency and uh, the and will convene the g20 leaders summit for the first time in the country in 2023 so a uh, nation deeply committed to democracy and multilateralism when india's g20 presidency would share would be um, watershed moment in the history of india as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all and in doing so manifest the true spirit of vasudev kutumbakam or i can say the world is one family thank you so much once again for being a part of this program and uh, for watching these programs all you have to do is uh, watch our youtube channel ncrt official we are wrapping up today's all our programs but tomorrow we'll come back again with more subjects with more topics so keep your questions ready and all the very best for your examination thank you once again namaskar <laughs>